陛下，恭喜陛下，剑术又精进了。是吗？可朕倒是觉得一直停滞不前。其实叫你过来，就是想让你想想办法，看如何突破。射死物，对于现在的陛下而言太容易了，不如换成活物。活物？什么活物？令死囚举着剑把奔跑。陛下觉得如何？嗯、主意倒是不错，不过呢。死囚大多都是不会武功的，倒不如换成紫衣局的人。朕练剑术，紫衣局练功，一举两得。陛下恕罪，不愿意啊。三十六名宫女培训多年，实属不易。他们若连朕的剑都躲不过，如此庸碌。倒不如死了。传朕旨意，从明日起，照紫衣局陪练。是。上官，这是真的吗？陛下要我们当剑靶，陪他练剑？陛下开始怀疑我们了。昨夜。跟在鱼儿身后的蒙面人，就是陛下。怎么会？那个蒙面人，他去过正宅，还去过绛旗营，他肯定听到了我们的对话，心中起疑，才会用此法试探我们。那我们现在怎么办？三十六人可欺，但玉真房的三百人可是多年心血，命他们速撤，未免陛下追查到，加快速度，抹除痕迹。是。这是什么？哦，这是陛下近几年狩猎的开支明细。这么多吗？九钱。朕倒不知，朕狩猎时还喝了这么多酒啊！呵呵。哼，真的这么聪明？怎么不自己去查？随随便便扔个本子给我，真当我是傻瓜？哥哥，深更半夜出什么事了？喜儿，陛下不见了。什么？陛下不见了？是。今夜陛下早早就寝，方才我在寻职的时候，发现陛下并不在床上，而且陛下在就寝之前，他……哥哥，究竟发生什么事了？他查了紫衣局的账目，而且也查了自己的。
查了什么？在烈夜湖中，有一笔很大的九千开支。希儿，你告诉哥哥，不会是你真的动了手脚了吧这里，难道就是程西说的那三百人的藏身之地？你请跟你姑姑串通起来，欺瞒于朕。陛下去了玉贞坊，那边的人都撤了吗？还还差一点儿，不是让你加快了吗？可是那是三个时辰之前发出的命令，没想到会这么急啊！完了，玉贞坊的死令是：擅入者杀。程西入局了，很好，准备人马，我们马上出发。你要去吗？姿势体大，你我同行。好。找了一圈，什么也没发现。这是个戏班吗？奇怪，人到哪儿去了？看来只能出绝招了。本姑娘听说这里演的不错，特来此一看。有人吗？怎么？难道他不知道这是何地？懂一二，要不要跟我比比？敢杀人不敢应战，一群缩头乌龟。说过，这次我一定要赢你。
陛下。宗上。